ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മ പൊന്നിന് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്രത്യേകത എന്താ രാമേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്റെ മോള് ഉണ്ടായിട്ടിന്ന് നാപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായി ആയുസ്യോഗത്തിലൂടെ എന്റെ കണ്ണടയന്നേരം വരെ എന്റെ മക്കള് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ അമ്മ പൊന്നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് മെസ്സേജ് വാട്സപ്പ് വന്നു പത്തനൂറ് മെസ്സേജ് ഇൻസ്റ്റേ വന്നു പിന്നെ യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിന് താഴെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിശ്വസും ജന്മദിന ആശംസകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചറ പറാന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇതിന് ഇന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുത്ത് തീരാനാ പത്തഞ്ഞൂറ് കമൻറ്റ് എന്ന് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ വേട്ടം നെറ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുക ചറ പറ ചറ പറ എല്ലാത്തിനും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുത്തി ഇരുന്ന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ രാവിലെ തൊട്ട് ഞാൻ എണ്ണീറ്റ് തൊട്ട് ഫോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം കൊറേ പേര് വിളിച്ചു അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാളെ ഞാൻ ഏറ്റു വന്ന് കണ്ണ് തുറന്നതേ ഒരു ബെല്ല് കേട്ടോണ്ട് എന്ത് രാവിലെ ഏറ്റത് ഏറ്റപ്പത്തേന് ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ് വിളിച്ചത് അവിടം തൊട്ടങ്ങ് തുടങ്ങി ഒരു നൂറ് പേരിലധികം ആൾക്കാർ ഇപ്പം വിളിച്ചു എല്ലാരും ആശംസകൾ പറഞ്ഞു പിറന്നാളിന് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമായി ഒത്തിരി സന്തോഷമായി നേരത്തെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും പിന്നെ കുട്ടിൻ്റെ വീട്ടുകാരും മക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയുള്ള ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലാരും ഇപ്പൊ എന്തോരം ആൾക്കാർ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടാനായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ലേ വിളിക്കുകയും പറയാം നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട ഇടി മേടിക്കും ചെന്നൈയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരുവേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പോകാലോ വെച്ചാൽ നല്ലത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷനും ആ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗസ്റ്റ് പപ്പാടെ അമ്മയും അമ്മയുടെ അമ്മയാണ് അച്ഛമ്മയുടെ ആദമയാണ് നമ്മൾ വേറെ ആരെയും അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിളിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ പിന്നെ അല്ലേ ബാ അയൽവക്കെ കാര്യം ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ സങ്കടമായിരിക്കും മൊത്തം കൂടെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഇടയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു ഡെവലപ്പ് ആയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു വീടൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് എല്ലാ പരിപാടിയും നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ ദൈവം അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷൻ വീഡിയോട്ട് നേരെ പോകാം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലായിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാർന്നോക്കന്മാരെ വെയിൽ വെളുപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോട്ട് നേരെ പോകാം അല്ലേ ഹായ് എവരി വൺ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ആയിരിക്കണം എന്ന് എന്നാൽ പിഗ്മെന്റേഷൻ പിംപിൾസ് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഓപ്പൺ പോസ് തുടങ്ങിയ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫേസ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ബാധിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ എന്നാൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കഴിയും ഇതിന് ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമല്ല നേച്ചോന്റെ പോർസ് ആൻഡ് മാർക്ക് പ്രീമിയം ഫേഷ്യൽ വളരെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാം എ ടി എം എൽന്റെ പോസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫേഷ്യൽ ഓയിൽ ക്ലിനിക്കലി ആൻഡ് ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ് കൂടാതെ ഐ എസ് ഒ ആൻഡ് ജി എം ബി സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് കാരണം ചർമ്മത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടും ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് പിംപിൾസ് തുടങ്ങിയ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് വരികയും ഇതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഫേസിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നാച്ചുറൽ ആണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ഷോന്റെ പോർസ് ആൻഡ് മാർക്സ് ഫേഷ്യൽ ഓയിൽ നമ്മുടെ ഫേസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് പ്രകൃതി ദത്തമായ എണ്ണകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പേരൻസ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ ചർമ്മത്തിൽ ജലാംശം നിറഞ്ഞത് നല്ല സ്മൂത്ത് ഫേസും ആയിരുന്നു പിഗ്മെന്റേഷൻ മാർക്ക് ഒന്നും മോത്ത് ഇല്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 
ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിൻ ചെയ്തേക്കാം ക്യാമറാമാൻ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ പതുക്കെ സ്ലോ മോഷൻ ഇട്ട് നടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞ മുണ്ടും മടങ്ങി കുത്തി തല്ലാൻ പോകുന്നു ഞമ്മടെ നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലുള്ള അയൽവക്കാരല്ല ഇച്ചിരി അടുത്തൊക്കെ വാ അതെ അതെ ഇതെന്തോ ഇത് ആ മുട്ടി മുട്ടി കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം സെലിബ്രേഷന്റെ പരിപാടിയെല്ലാം തുടങ്ങിയായിരുന്നു മാളക്കുട്ടി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ബലൂൺ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വേർപ്പിച്ച് കെട്ടി അല്ലെ വെച്ചേ അപ്പൊ ഈ വട്ടം നമ്മളൊരു കർട്ടൺ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ബലൂൺ എല്ലാം വേർപ്പിച്ചാണ് പക്ഷെ രണ്ടുമൊന്നും ഒക്കെ ചുങ്ങിപ്പോയി ഏതൊക്കെ ചുങ്ങി എ ഡി എച്ച് ആർ ഐ ബർത്ത്ഡേടെ മാത്രം ചുങ്ങിപ്പോയി ബിയും ടിയും വൈയും മാത്രം അല്ലേ വെച്ചേ ഹാപ്പി ചുങ്ങിയില്ല അതെന്തോ ഞാൻ കുത്തിപ്പോ പിന്നെങ്ങാണ്ട് കൊണ്ടതാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ വെച്ചേ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആ സാരില്ല നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിന്നെ വളരെ സന്തോഷം ഇന്നലെ ഒരു അഞ്ചു മണിയായപ്പം കടയിൽ പോയി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ചേട്ടായും കൊച്ചും കൂടെ ഇതെല്ലാം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരൂൻ വീർപ്പിക്കുന്നു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വീർപ്പിക്കുന്നു കഷ്ടം കെട്ടുന്നു പിന്നെ ഈ ഈ സാധനം ഇതൊക്കെ ഇടുന്നു ഭയങ്കര പരിപാടിയായിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അവരെനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുവല്ലേ രാത്രിയില് ഉറങ്ങാതെ കൊച്ചു പഠിക്കാതെ പോലെ വരുന്ന ഓരോന്ന് ചേട്ടാടെ കൂടെ ചെയ്യാൻ കൂടിയത് അന്നേരം ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഇത് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരുക്കങ്ങള് ഒരുക്കങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം തോന്നി എന്നാലും അടിപൊളി ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണി അടുത്തായി പിന്നെ ഇന്ന് ഹർത്താൽ ആയതുകൊണ്ട് മാളക്കുട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടി ഇല്ലേ മാളക്കുട്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു കിട്ടാന് സെലിബ്രേഷന് വീഡിയോ ചെയ്ത മാളക്കുട്ടി കാണുകയായിരുന്നു അഞ്ച് ക്ലാസ് മുടക്കി നമ്മൾ ഒരു പരിപാടിക്കും വിളിക്കില്ല ക്ലാസ് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മാളക്കുട്ടിക്ക് അതുപോലെ രാവിലെ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട വരൂലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം ചെറിയ സങ്കടമായിരുന്നു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കടമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറി കിട്ടി ഇപ്പൊ അത് മാറി കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് ഹർത്താൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് ബർത്ത്ഡേ അന്നത്തെ ദിവസം അമ്മേനെ അടുക്കളെ കയറ്റാൻ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാനും അപ്പയും ആളും ചേച്ചിയെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചേ മൂന്ന് നേരത്തെ ഫുഡ് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാന്ന് ഓർത്തോണ്ടാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷെ കടയവധി കാരണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വന്നു അതൊക്കെ രാവിലെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ തയ്യാറ് ചെയ്തു അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നീ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ട ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്താണ് സ്പെഷ്യല് ബിരിയാണി ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് രാവിലെ അച്ഛമ്മയും രാധമയും അമ്മയുടെ കൂടി കുക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് സഹായത്തിന് രണ്ട് അമ്മമാരുണ്ട് പിന്നെ എന്നത്തിന് എനിക്ക് പാടുപെടാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കാരണം അവരെല്ലാ കൂട്ടത്തിലും കൂടും അതുകൊണ്ട് പുറത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനും പപ്പായും മാളക്കുട്ടികളായിരുന്നു ആടിന് കാടി കൊടുപ്പും എല്ലാ പരിപാടിയും അപ്പം ഏകദേശം നല്ലപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമയ പരിമിതികളും പിന്നെ ഹർത്താലൊക്കെ വന്നോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് ഇല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയാനെ ഗംഭീരമാക്കിയാനെ പറഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആളുകുട്ടിയുടെ കേക്ക് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം എടുത്തോണ്ട് വന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വട്ടം കൊച്ചു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് ഈ വട്ടം വലുതാ കേട്ടോ മേടിച്ചത് ഞാൻ നല്ല നീട്ടമുണ്ട് എന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നേ എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കണോ പിറന്നാളുകാരിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരാളാണ് എൻ്റെ ചേട്ടായി മാത്രമേ എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ അമ്മമാരെ കിട്ടി 
കുറെ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കിട്ടി കുറെ കുഞ്ഞു മക്കളെ കിട്ടി എല്ലാരും എനിക്ക് രാവിലെ വിളിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി കൂടപ്പുറപ്പുണ്ടായി അങ്ങനെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഓരോ വാക്കുകൾ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ദൈവമേ ഈ ലോകം മൊത്തം എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട രണ്ടാം കിടക്കുകയാണല്ലോ അവരെല്ലാം എന്നെ വിളിക്കുന്നല്ലോ ഓർത്തിരുന്ന് വിളിക്കുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സിനെന്താ ഈ പതിനാലിന് എന്നാ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് പേരും പൊട്ടിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് അവരുടെ ആ പ്രസൻസ് ആ വിളി അതാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മക്കളാണ് മൂന്ന് പേരും ഒരാളെ ഒന്നും ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിയില്ല മൂന്ന് പേരും എൻ്റെ തുല്യനാണ് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുപോലെ ഞാൻ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മൂത്ത മോള് പൊന്നു ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ കുഞ്ഞല്ലേ അതിന് അവൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എല്ലാവരും ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അവളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് വളരെ ഗംഭീരമാക്കി എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഭംഗിയാക്കി തരും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവളില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു വിഷമം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് മൂക്കിന്റെ അലർജി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ഒരു ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്തവർക്കും മെസ്സേജ് അയച്ച് വിഷ് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ കൃതയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ പറയുകയാണ് പിന്നെ എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാരും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാരും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതെല്ലാരും ചെയ്യണം കേട്ടോ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അത് ഇപ്പം പൊട്ടിക്കണമേ സാധനം അത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കണേ കേക്കിന്റെ മണ്ടട്ടം എല്ലാം കൂടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിൽ ലോക്കത്തും എല്ലാം കൊടുക്കണ്ടല്ലേ തീർന്ന് അല്ല കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇത് ബൈക്കിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നേ എന്നെ പാട് കിട്ടുന്നേ വഴി മൊത്തം പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടേ ഒരു വിധത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ കേക്ക് രണ്ട് ഉരണ്ട സാധനം ഉണ്ട് ആ ചേട്ടൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് കറക്കി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാവേ നമ്മുടെ സിറ്റി ബേക്കറി ആണ് നമ്മള് കേക്ക് മേടിച്ചത് ഇന്നലെ ഹർത്താലായോണ്ട് കടകളൊന്നും തുറക്കുകയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിറ്റി ബേക്കറി വിളിച്ച ചേട്ടന് നമ്മുടെ സബിൻ ചേട്ടനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോളേ എടുത്ത് കവറിലാക്കി ഇങ്ങനെ തന്നു അപ്പൊ ഈ ബർത്ത്ഡേ അമ്മ രണ്ടു സാധനം ആപ്പിള് പോലെ തരാടോ മുറിക്കട്ടോ ഇതിനടിയിൽ തന്നെ മാറ്റിയേക്കാവോ അങ്ങോട്ടാക്കി വെച്ചോ അടിപ്പിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ പപ്പ ഇപ്ര കയറുന്നു പോട്ടെ എല്ലാരും പോട്ടെ എല്ലാരും എല്ലാരും അടുത്തടുത്ത് നിന്നു അതെ ചെറിയ ഫ്രെയിം അല്ലേ എല്ലാരും അടുത്തടുത്ത് നിന്നോ അങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ എടുത്തു ബർത്ത്ഡേ ആയത് മാത്രമേ പരിഗണന അതാതി എനിക്കറിയാം അവിടെ കൊടുക്കോട് ഞുള്ളി എടുത്തോളാം അച്ഛനെ കേക്ക് വലിയ പിടുത്തില്ല അച്ഛനെ മധുരം കഴിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ചെന്നേ ഈ ഒരു വർഷം എന്റെ പൊന്നിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ കേട്ടോ അവള് അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഡ്യൂട്ടി കിടക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് കേട്ടോ വിളിച്ച് വിശ്വസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അമ്മയ്ക്കും ഉമ്മയൊക്കെ തന്നു അവളെ മാത്രം ഇന്ന് എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നത് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് 
ഞങ്ങൾ കളിയാക്കിയൊന്നല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മുറിച്ച് മുറിച്ച് കഴിച്ചോണം നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാരും കഴിച്ചോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചെറുപ്പഴം കിട്ടിയിരുന്നു പറയണ്ട ചെറുപ്പഴത്തിന് കുരു ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നേരെ ഫുഡ് കഴിച്ചാലോ എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ കയറി വന്ന രാധമ്മ അച്ഛമ്മയൊക്കെ എല്ലാവരും പണികൾക്കൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചല്ലോ അതല്ല ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് കറണ്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല താമസമായി നമ്മളെല്ലാവരും വിശന്നാണ് ഇരിക്കണത് ബർത്ത് ഡേ ആയിട്ട് വിശത്തി വിശത്തി അല്ലോ അതിന് പറഞ്ഞു വിശന്ന് ഇരിക്കണ്ടോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല വളരെ വിപുലമായിട്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളും കുറെ കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാരെയും വിളിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി മുന്നോട്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പക്ഷെ കാരണം രണ്ടമ്മമാരെ മാത്രമായിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പത്ത് എഴുപത്തി ആറായിരം വെച്ചു ആയില്ലേ എഴുപത്തിയാറല്ല എഴുപത്തൊമ്പതായി എഴുപത്തൊമ്പത് ആയിരം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ അവരോടെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദി ായിട്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചക്കരിയമ്മ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമോക്ക് ചക്കരിയമ്മ പിന്നെ ഇത്രയും മക്കള് വളർന്നു മക്കള് വളർന്നു മക്കളും ഭർത്താവുമായിട്ട് ഇത്രയും എല്ലാം ഒരുക്കേറി എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് സങ്കടവും വരുന്നുണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് സങ്കടം അച്ഛനില്ലാത്ത എന്റെ സങ്കടമാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നോടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു Happy birthday to you Happy birthday Illa 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 jeda vendite na Jeda idu ingane nalla do Jeda idu ingane nalla ഇല്ല 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 അത് ഡാമേജ് അത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോ നോക്കാഞ്ഞിട്ട് തിരക്ക് വെച്ച് മേടിച്ചല്ലേ അതാ തലയിലും എല്ലാം അതെ പിന്നെ തട്ടിക്കളെ പപ്പാടോ അല്ല വലിയ മീനില്ല സൈലായുണ്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ ബർത്ത് ഡേ ഗേളിന് സമ്മാന ദാനം അതായത് ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആ കൊടുത്തോ പോരട്ടെ കിട്ടണം എല്ലാം പോരട്ടെ പിന്നെ നോക്കാം ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചോ എന്നാ അപ്പാ എന്തോ മേടിച്ച് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുവായിരുന്നേ തൂത്ത് തൂത്ത് നടക്ക വെച്ച് അപ്പം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് എന്നെ സഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ധീരതയ്ക്കുള്ള ഒരു അവാർഡായിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മാളക്കുട്ടിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആണോ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയിപ്പോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ വേറെ ചെയ്യാം ആ അടുത്ത മാളക്കുട്ടിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആട്ടോ 
കൊച്ചു സന്തോഷം അപ്പൊ എന്റെ മൊന്നിച്ചേച്ചിയുടെയും ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തായിരുന്നു എന്നാലും എന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഇതിനും കൂടുതലായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നല്ല മണം വേറൊരു ഗിഫ്റ്റും ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൊടുത്തൊരു എന്നാ ചെറിയ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ ഒരുപാട് ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഒന്നും അല്ല ഞാനിപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്താ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മ പൊന്നിന് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണടയ്ക്ക് അടച്ചോ അക്കട്ടെ അത് എന്നാ നിർമ്മലിന്റെ എഴുപത് ലക്ഷം ഒന്നാം സമ്മാനം ലോട്ടറി ആണ് രണ്ടാം സമ്മാനം കിട്ടിയാല് കുഴപ്പമില്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ കറന്ന് വന്ന പോലെ റിസൾട്ടും വരുമ്പോ നല്ലൊരു പ്രകാശം പകരാകട്ടെ എഴുപത് ലക്ഷം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേലും കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു രണ്ടാം സമ്മാനോ മൂന്നാം സമ്മാനോ ആണെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഞാൻ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ആണല്ലോ മൂന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ചിഹ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പൈസയും ഉണ്ടല്ലോ വിഷിങ് യു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ പേര് വായിക്കണ്ടേ ബൈ യുവർ സിസ്റ്റർ എന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണ് ഇത് വളരെ സന്തോഷം സന്തോഷം അതെ ഞാൻ ഇപ്പം ആ ആളിന്റെ രൂപം എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം ആളെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എനിക്കൊരു ചേച്ചി അങ്ങനെയാ നല്ല കമ്പനിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ചേച്ചിയായിട്ടും അനീതിയായിട്ടും മക്കളായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും സഹോദരനായിട്ടും ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ അത് എന്താ നമ്മൾ കേക്ക് മേടിച്ചേന്റെയും എല്ലാം ബാക്കി ബാലൻസ് ആണ് ആ പൈസ നൂറ് രൂപ പോലെ നീ എടുത്തേക്കല് അത് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഒരു കുറച്ച് പൈസ തന്നാണ് അതിന്റെ ബാലൻസ് ആണ് അത് അത് അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം അനുസരണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഓർക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ 
ഓരോരുത്തരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗം കൂടുക അല്ലെ അത് വലിയൊരു കുടുംബമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നാ ഒത്തുകൂടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല ഒത്തുകൂടുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ആ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ഏത് ജില്ലയ്ക്ക് എന്ന് വിളിച്ചാലും എന്നാ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്ന ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരണം എല്ലാരും കാണണം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടോളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും വരണം എന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാരും കാണണം എന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണും ഇന്നവർ ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അല്ല ഇന്ന മോഹഭാവം ആയിരിക്കും ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഞാനത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരും ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരുടെ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ തൂത്തും തലവേം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാട്ടോ അച്ഛമ്മേ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഫുഡ് ഫുഡ് അച്ഛമ്മേ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചോണേ കള്ളന്മാരെ ശല്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിട്ട് ഫുഡും കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പൊ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു അച്ഛമ്മ നോക്കി കാവലിരിക്കാട്ടോ കൈ പോലും കഴിയാതെ കാവലിരിക്കും ഇത്രേക്കലിനെ നടുക്ക് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല മാൾക്കുട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് ആണോ കൊടുത്തു നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ഇവര് മൂന്ന് പേര് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തത് ഇതന്നെ ബാറ്റ് പപ്പടോ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് വെള്ളം ഗ്ലാസ് തട്ടില് അപ്പൊ ഇഷ്ടാണ് സ്വർണം കഴിച്ചോണം ഇന്നത്തെ പരിപാടി എല്ലാ വീട്ടിലും ഞങ്ങൾ നോക്കിയോളാം വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചോട്ട് ഇച്ചിരി ഉറങ്ങിക്കോ എത്ര പേരെ വിളമ്പുകാരും നോക്കി ചുറ്റും രാധമ ഏതാണ്ട് എടുക്കാൻ പോയിക്കോണ് എന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങള് പണിക്ക് പോകാതെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതങ്ങനെ അല്ലേ വരൂ അതെടുത്തോണ്ട് പോയി കൊണ്ടുപോയോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കഴിച്ചു എല്ലാരുടെ മയർ നല്ലപോലെ നിറഞ്ഞു അമ്മ അവിടെ പൈസ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മള് ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആ ഇനി രണ്ട് അമ്മമാരെയും കൊണ്ടുപോയി വീടുകളിൽ എത്തിക്കണം കാരണം രണ്ടുപേർക്കും കാലിനൊക്കെ വേദനയുണ്ട് കുട്ടിനൊക്കെ വേദനയുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ആഘോഷമായിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ കേക്കൊക്കെ മുറിക്കും രാധമ്മ ഒരു നൈറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും ഞാനൊരു നൈറ്റ് മേടിച്ചു ക
അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ചാനലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളായി അപ്പുവാണ് അപ്പു നമ്മുടെ കുഞ്ചൂസും ആണ് ഇതിന്റെ നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അവരെ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും പറ്റുന്ന അത്രയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അതോട്ടാരോന്നും അല്ല ഒരു ഒരുമാതിരി കൊള്ളാവുന്ന നല്ലൊരു വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇതിലും വിപുലമായിട്ട് മോളമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കും വെക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉറപ്പാണോ അതെല്ലാം വലിച്ചു പറിച്ചു കേട്ടോ ഇതുവരെ നമ്മള് ഇത്ര ആഘോ ഇത്രയും വലിയ വിപുലായിട്ടൊന്നും ആഘോഷിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അമ്മ ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ വട്ടം എല്ലാവരുടെയും ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് മനസ്സിലായി എനിക്കും കുറച്ചു മുമ്പ് എന്തോ എന്റെ അമ്മിക്കല്ലേ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതെ രാധമേണോ പറഞ്ഞത് രാധമേ അച്ഛമേ ഞാനാ പൊന്നുവിനെ ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ മണ്ണെണ്ണവൾക്ക് കത്തിച്ചു പിടിച്ചോട് താഴെന്ന് കയറി വന്ന് പൊന്നുവിനെ കണ്ടിട്ടേ കിടക്കുള്ളൂ അവളെ കണ്ടേച്ച് പോയി ഒരു ദിവസം ഞാൻ വന്നപ്പം ഒരു കുഞ്ഞു കല്ല ഒരു താമസം മാറി ആ ഇവക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടില് അപ്പം ഞാൻ വന്നപ്പോ കുഞ്ഞു കഞ്ഞു എളിയാതിരിക്കുന്നു ഇത്ര ഒരു അമ്മക്കല്ലും കൊണ്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് അരക്കുന്നു എന്നിട്ടും താത്ത് വെക്കുന്നില്ല അത്രക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസം ആയപ്പോഴത്തേനും ആങ്ങളെയും കെട്ടി നാത്തുവിന് ഭയങ്കര ജീവനായിരുന്നു പൊന്നുവിന് അവരുടെ വീട്ടിൽ പെൺപിള്ളേരില്ല അത് കാരണം ജീവന്റെ ജീവനായിട്ടാണ് അവരെ എല്ലാവരും അവളെ വളർത്തിയത് മാമനാണെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും രണ്ടുപേരുടെയും കട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് കിടത്തും അങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ചു വളർത്തിയതാ ഒരു പ്രാവശ്യം പൊന്നു ഒന്ന് വീണപ്പോഴത്തേന് അച്ഛന് ഭയങ്കര കാർച്ചയായിരുന്നു പക്ഷേ ചേച്ചി മൂത്തതല്ലായിരുന്നോ അതെ അതെ നടുക്കത്തെ നമുക്ക് പരിഗണനയില്ല അവഗണനയില്ല ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് ആൺമക്കളെ ശ്രീ കോട്ടൻ രണ്ടു വലിയ ഒരാളാകട്ടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി അടിപൊളിയാക്കി ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ എന്താ പറയാ നല്ല ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛമ്മയും രാധമ്മയും കയറി വന്നാണ് മനസ്സിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമായത് രാവിലെ തൊട്ട് അവര് കൂടെ ഉണ്ട് അതല്ല നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണമാരെത്തുക അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മള് വരാത്തതല്ല പിണക്കവോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നമ്മളായിട്ട് ഒഴിവാക്കി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത വർഷം നമ്മള് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ
എന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അതെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കാണും സമയം കണ്ടെത്തി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാരും കണ്ണും കണ്ടാ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ കമന്റുകൾ ഇടണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ <laughs> 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 <laughs>